mjini wa bahari sehemu ya nne mimi naitwa Felix Mwenda sehemu ya tatu tulisha pale ambapo kurutumu alikuwa anaendelea tu kutazama TV kilishoendelea karibu sana katika sehemu hii ya nne kurutumu alijikanza na kuendelea kutazama taarifa ya habari lakini akili yake haikuwa pale Alikuwa anajiuliza maswali ambayo majibu yake angekwepo endapo tu angeiona picha ya mkufunzi aliyokuwa amepoteza maisha. Kama ndio yeye basi safi sana. Na itakuwa imeposha wasichana wengine kukutana na kadhia ilioni karibia kwa asilimia tisa mimi. Bora wa yeye. Alikuwa anajisemea vile katika moyo wake, akaandaa chakula, wakala, walizoea kula kwa pamoja kwenye zuria kila moja alichota chakula kilichokuwa kinamtosha na kula huko maongezi hapa na pale yake wanaendelea. Walipomaliza kula kurutumu aliingia chumbani kwake alipokuwa na lala peke yake akajichomekea na eti na kisha kujilanza kichwani akiwa nasongwa sana na mawazo. Hmm. Ila maana kwamba ni kweli yule jamaa amefariki. Wenda atakuwa alipatwa na dhuruba. Ingekuwa dhuruba mbona ingetangazwa na wengine ungekuwa wameona. Mawazo aliendelea kupita kichwani mwake mpaka akaanza kusinzia. Akazima tana kisha kaomba doa ya kulala. Mawazo mapya yakaanza kupita kichwani mwake mara baada ya kulala. Nordini. Akajikuta akiwa anataja jina hilo kwa sauti ndogo. Hmm. Akajikuta akiwa anaguna mara baada ya kukumbuka yote aliyotokea kati yao ndani ya hoteli ile baada ya kataba Sam. Kwa hivyo mimi ni mpenzi wa Nordini. Alijiuliza swali ambalo jibu la akili ilikuwa ni ndio. Akachukua simu yake iliyokuwa chini ya mtu na kisha kulitafuta jina hilo. Akaliona, akapiga simu. Hello. Asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Oh, kurtum. Urifika salama. Nilikuwa nasubiri sana simu yako. Nashukuru Nurdini. Nilifika salama na wewe je? Nashukuru pia mimi nimefika salama. Nimeanza kukumisi tayari. Vipi tunaweza kuona na kesho? Nurdina kachomekea swala hilo. Kesho mtakujulisha. Lakini sikuwa na mpango wote ule wa kutoka maana nimekoma. Kurtum alizungumza vile akiwa anaonyesha kusitiza kile ambacho alikuwa anazungumza. Amri mbwa wangu. Au naishi kwamba nitakufanyia kile ambacho mkufunzi alitaka kukufanyia. Mimi nitahakikisha mwenyewe unaniomba. Alimaliza na kichekuwa fifu kauli ile ile msisimu wa sana kurutumu na kumkumbusha misisimu kwa aliyokuwa ameipata jioni ya siku ile akajikuta akiwa na jibu bila kumaanisha na ulivyo na mambo ya kichokozi wewe mimi hata sitaki bwana ndodini alitabasamu na kujipa moyo alikuwa anajua fika wasichana sio watu wa kukubali jambo moja kwa moja hadi wabembele hizo na kuandaliwa mazingira basi poa wasiku mwema kesho nitakutafuta eh mshapata nambari yako tayari Aya asante. Na kwa kopia, Kurutumu alimaliza maongezi yale, lakini hakukata simu kama mtu aliyekuwa anasubiri kitu vile. Mwa. Kurutumu alilipata lile kisi la Nurdini kama vile alikuwa naivu. Yeye alikuwa anaona aibu. Akajifunika shuka gubi gubi kama mtu aliyekuwa anajificha akiusaka usingizi. Alikoja kushtuka asubuhi mwanga wa jua ulipopenya kuingia chumbani mwake kupitia dirishani. Akajinyosha mara baada ya kumshukuru Mungu kwa kuamka salama siku ile. Kurtumu, mama yake alisikika akiwa anamuita. Ifina kulala gani huko? Yaani hadi jua linatoka bado hujaacha mashuka. Nimeamka tayari mama. Nava. Utanikuta jikoni mimi nataka kutoka. Mama alizungumza vile uko akiwa anaacha kordo na kuelekea jikoni. Kurtumu alipomaliza kuvaa na akaelekea pia jikoni. Baada ya kurutuma na mama yake kusalimiana, kuna mazungumzo yale kwa yanaendelea. Mimi natoka, naenda kufuatilia mzigo wangu wa vitenge. Wewe leo unatoka? Hapana mama, nipo. Kurutuma alijibu vile. Basi sawa. Hela ya mboga nitaweka pale mezani. Kolo lote tosiliana. Mama alizungumza vile na kisha katoka. Naya mama, uende na urudi salama. Na asante. Na wewe baki salama mwanangu. Mama umependeza leo. Lo, ya na muda wote ndio unaniona sasa hivi? Au ulikuwa bado na usingizi eh? Haya asante. Maana usije ukakosa kwa nisifia na siku nyingine wewe. Mama alizungumza vile uko akiwa anatoka nje. 
kwani tomo alikuwa anazunguka zunguka mle jikoni kama mtu aliyekuwa amepoteza kitu alikuwa anajiuliza tu aanze na kipi na amalize na kipi nyumba ilikuwa ni safi ilikuwa bado tu kufagia nje kuosha vyombo pamoja na kupika chai akatoa vyombo na kisha kuanza kuviosha hadi kufika saa tatu kila kitu kilikuwa tayari akaingia chumbani kwake na kisha akataka kwenda kuoga lakini kabla hajatoka alikuta simu ikiwa na malizikia ya kuita akaita zama na kisha kaona miskolo tisa alikuwa ni nurudini akapiga simu mambo poa kurto malijibu vile nilikuwa nakutafuta sana lakini nimeona kimya vipi kuna tatizo hapana hakuna tatizo nashukuru Mungu nimemka salama tu si wewe mm mimi nashukuru Mungu pia nimesalimika mbona umeguna kwanza kabla ya kujibu Baondosha anaona hivyo. Naona utakuwa na nia cha ndani unakimbilia kufanya usafi. Salamu ni kitu cha kwanza kabisa hata mkilala kitanda kimoja. Hawezi jua. Kurto mwalepewa kichele panti bila kuwa na vyombo. Sawa. Nimekuelewa. Kurto mwaliteka tu vile kinyonge. Nitakuwa na sangapi sasa leo mrembo wangu. Nipange ratiba zangu vizuri kabisa. Nurdini alikuwa anajua kumbadilisha mudi Kurto mu. Yaani kutoka kuwa mnyonge akawa kawaida. Mama ametoka hapa na nimemwambia kwamba leo sina ratiba yote ile ya kutoka. Basi sawa, leo Jumatatu. Tuna ni Jumapili ijayo basi kama utapenda. Kwa sasa niko busy kidogo. Nurdin aliweza kumzevile na akakata simu. Sauti yake ilikuwa imesikika kawaida kabisa wala kuonyesha kwamba alikuwa amekasirika. Kurto Malibaki akiwa ameweka tu simu sikioni, hakuamini kabisa kile ambacho kilikuwa kimetokea. aliyokuwa anataka waonane leo. Eti leo anasema kwamba waonane Jumapili ijayo kama atapenda. Lu, alikuwa anajiuliza tu maswali hayo. Kile kwa nikikosi cha watembea usiku waliokutana mchana chini ya mtu akiwa mbele ya kiongozi wao. Kile kwa nikikao cha dharura. Watu walikuwa wanalipita eneo hilo bila kuona chochote kile. Na kuko na upepo lakini matawi ya mti huo pekee ndio yaliyokuwa anaenda huko na kule kama yalikuwa yanasukuma na upepo. Nimeitaki kawa hiki kuwasikiliza wale mlioshindwa kufanya kazi yenu jana. Kile tokea kitu gani? Ni mdoe alizokumza vile kufungua mjadala. Jana tulienda kuanga mtawa wa bima kule juu. Kuna nyumba wewe natusumbua sana. Lakini jana tulivofika tulikuta nyumba imefunikwa na ndege mkubwa mwenye mabao wa mapana kila tulivyokuwa tunataka kupita kuelekea katika nyumba ile hatukuweza kabisa mzee kauzu alizokumza vile mimi kama kiongozi wa kundi nikawaambia wenzangu tupake dawa upya lakini wapi tukaachana na ile nyumba lakini hata tulipotaka kuingia nyumba za jirani pia tulishindwa na ndio maana tumeona tulileta ile jambo kwako no kwa hivyo mmeshindwa kazi badala yake mnaniletea story za kutunga si ndio Sijaanza leo wala jana mimi. Nitaenda mwenyewe sasa ole wenu. Bimde wale zikumze vile kwa kwa wanyoshia kidole cha shada. Kikao kilisha. Wakata wanyika na kisha kurudi makwao. Kilichoendelea. Karibu sana katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix Mwenda. <tune>